Với sự hỗ trợ của một sinh viên, giáo sư Ken Harry thử nghiệm tải trọng hướng tâm của một thanh tre để xem nó có thể chịu đựng được sức nặng hoặc lực ép bao nhiêu. Quy định xây dựng khắp nơi đòi hỏi tiêu chuẩn hóa khắc khe các trắc nghiệm đối với mọi loại vật liệu như gỗ hay bê tông. Nhưng các cuộc trắc nghiệm đối với tre chưa được quy chuẩn hóa dù sức chống chịu của ba cây tre trở lên có thể sánh được với thép. Tre là một loại vật liệu rất bền chắc, có thể phát triển lên rất cao. Tre nguyên liệu như thế này có thể mọc cao tới 20 mét, có thể tự chống chịu được sức nặng của nó và chịu được sức nặng khổng lồ đè lên nó. Tre thường được dùng làm thức ăn cho gấu panda, làm đồ gỗ gia dụng hoặc các sản phẩm như ván ép, cuộc làm tức là các lớp gỗ được chồng dính vào nhau bằng keo và các tấm gỗ panel CLT. Nhưng tre không được dùng nhiều lắm bên ngoài các vùng đất bản địa của chúng, chủ yếu vì chúng có tiết diện đường tròn nhưng cũng vì các lý do khác nữa. Đa phần trên thế giới người ta cho rằng tre dành cho người nghèo, đó là quan niệm mà chúng tôi muốn thay đổi. Tre thích hợp cho xây dựng đòi hỏi ít nguồn lực hơn so với gỗ. Tre có tính bền vững cao, một chu kỳ thu hoạch tre mất khoảng 3 năm, trong khi gỗ mềm mất 10 năm và gỗ cứng mất hơn 30 năm. Nếu chúng ta tiêu chuẩn hóa cây tre, cung cấp dữ liệu cần thiết cho những phương pháp thử nghiệm mà các kỹ sư có thể tin cậy, chúng ta có thể đưa tre nguyên liệu vào dòng chính. Giáo sư Harry nói, các thanh tre được tiêu chuẩn hóa có thể được dùng làm các cây cột, gồm nhiều ống thẳng đứng hay làm sàn hoặc mái nhà theo chiều ngang. Tại nhiều quốc gia, tre đã được dùng để làm các kết cấu tường tấm lớn.